வணக்கம் புதியுகம் நேயர்களே நான் உங்கள் லதா அருண்குமார் இன்னைக்கு கிராஃப்ட் நிகழ்ச்சியில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறது பாட்டில் பெயிண்டிங் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் பாட்டில் வேஸ்ட் பாட்டில் யூஸ் அண்ட் த்ரோ பாட்டில் தான் இது க்ளே ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட்ஸ் ப்ரஷ் பவுடர் இப்போ இதை வச்சு எப்படி பண்ணுறது சொல்லிக் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இந்த பிளெயின் பாட்டில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே உங்களுக்கு ஸ்டிக்கர் இருக்கும் அதை எடுத்து போட்டுருங்க ரிமூவ் பண்ணி தூக்கி போட்டுருங்க போட்டதுக்கப்புறமா இதை வந்து வெளியே நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து வெளியே தான் பண்ணுவாங்க வெளியே பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு பேட்ச் பேட்சாக தெரியும் இப்போ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நான் வந்து வேறு டெக்னிக்கில் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்போ பேக்ரவுண்ட் வந்து நான் ஜஸ்ட் ஒரு பிளாக் எடுத்து நான் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பெரிய ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து வில்லிங் ஆகாது உங்களுக்கு ஈஸி ஆகும் இந்த பாட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் பேக்ரவுண்ட் கவர் ஆகுது ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து அதில் பண்ண போகிற இமேஜ் வந்து ரொம்ப நல்லா தெரியும் இதில் நான் வந்து பிளாக் யூஸ் பண்ணிக்கேன் நீங்கள் கோல்டு கலரோ வாட் எவர் எது உங்களுக்கு விருப்பமான கலரோ அதை பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா பிங்க் மாதிரி கொஞ்சம் ஃப்ளோரசன் கலர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே நார்மலாக வந்து நீங்கள் வெளியே ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பெயிண்டிங் பண்ணும்போது வந்து இந்த மாதிரி கையில் நம்ம ஹோல்ட் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக இன்கம்ப்ளீஷன் இல்லாமல் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க இது ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்ச நேரம் இது ட்ரை ஆகட்டும் அதுக்குள்ள வந்து நம்ம கிளே ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த கிளே வச்சு என்ன டிசைன் வேணாம் போடலாம் நான் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளோரல் டிசைன் போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் யூஸ் பண்ணும் போது மட்டும் நீங்க வந்து ஒயிட் கலர் ஷேட் வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணுங்க பாருங்க இதுல வந்து டார்க்கா இருக்கும் இதே வந்து பிளாக் எம்சில இருந்தா நீங்க எப்படி எடுப்பீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்படி கலரே டார்க்கா தான் இருக்கும் பிளாக்கா தான் இருக்கும் பிளாக் ஒன்றும் இந்த கலர் ஒன்றும் கிடைக்கும் இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதுல இந்த இந்த அளவுக்கு நான் எடுக்கிறேன்னா பார்த்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நான் எடுக்கிறேன்னா சேம் அதே குவான்டிட்டியில் இந்த கலரையும் எடுத்துக்கிறேன் இந்த வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக ஃபாலோ பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து இந்த ஐட்டம் கரெக்டாக வரும் இது பவுடர் வந்து டச் ஆகாமல் நம்ம கையில் வந்து படாமல் இருக்கிறதுக்காக சும்மா ஒரு சேஃப்டிக்காக பவுடர் போட்டுக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சப்பாத்தி மாதிரி நம்ம சப்பாத்தி பேசவும் இல்லையா அதே பாத்திரத்தில் பேசஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு இந்த கிளேவோட காஸ்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியெலாம் கிடையாதுங்க ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ இதை வாங்கி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஆனால் அந்த ஐட்டம் நீங்கள் சேல் காஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியெலாம் நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியாக போகும் இது வந்து இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் பண்ணி ஒரு பக்கம் மட்டும் திலக்கம் ஷேப் மாதிரியோ பெட்டல் ஷேப் மாதிரியோ வரும் ஒரு சைட் மட்டும் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பாட்டிலில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி சுற்றி உங்களுக்கு எத்தனை பெட்டல்ஸ் வேணுமோ அத்தனை பெட்டல்ஸ் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சர்க்கிள் போட்டுட்டு பாருங்கள் சென்டரில் வச்சு இது வந்து இந்த போலன்ஸ்க்காக ஃப்ளவரோட போலன்ஸ் தெரிகிற மாதிரி அந்த எஃபெக்ட்டுக்காக இது கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் லைட்டாக ஒரு டெக்ஸ்டர் டிசைன் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் ஒரு லைட் அந்த டெக் டெக்ஸ்டர் கொடுக்கறதுக்காக இது வந்து ஒரு டூத் பிக்கில் கூட நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அந்த டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும்போது அந்த ஃப்ளோரலோட இது உங்களுக்கு வரும் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் வந்து இந்த டாட்டுக்காக சென்டரில் வந்து டாட் வச்சா அந்த பூலன்ஸ்க்கு நடுவில் வர மாதிரி இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் அந்த எஃபெக்ட் இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இதில் பெயிண்டிங் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் இதில் பெட்டல்ஸ்க்கு வந்து ரெட் கலர் பார்க்கலாம் இந்த ரெட் கலரை வந்து இந்த பெட்டல்ஸ்க்கு மட்டும் ரெட் வர மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு பேர்ல் மெட்டாலிக் இந்த மாதிரியான கலர்ஸ்லாம் கூட கிடைக்குது ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா அதில் வந்து கொஞ்சம் ஷைனிங் வந்து அழகாக தெரியும் லிட்டரியாக இருக்கும் இப்போ நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து ஜஸ்ட் பிளெயின் கலர் தான் அது நடு சென்டரில் இருக்கிற போலன்ஸ்க்கு வந்து அதுவும் நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நான் ரெட் முடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் சென்டரில் போலன்ஸ்க்கு வந்து பிளாக் கலர் கொடுக்குறேன் இந்த பிளாக் எதுக்காகனா நான் கொடுக்க போகிறது பிளாக் ஆக்சுவலி கோல்டு கொடுக்க போகிறேன் அந்த கோல்
இப்போ பிளைனாக இந்த கோல்டு கலர் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இந்த எஃபெக்ட் உங்களுக்கு வந்திருக்காது அதனால தான் நம்ம பேஸ் வந்து பிளாக் கலர் கொடுத்துட்டு இது கொடுக்குறோம் இதுக்கப்புறமா வந்து சும்மா ஒரு லைட்டாக ஷேடிங்காக ஸோ இந்த பிளாக் கலர் எப்படி கொடுத்துக்கோங்க இதெல்லாம் உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நமக்கு ட்ரை ஆகிறதுக்கெல்லாம் லேட் ஆகும் அதனால் ஆல்ரெடி நான் முடித்த ஒரு பீஸ் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் அதை காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே டெக்னிக்கில் தான் ஃபுல்லாக பண்ணிக்க பாருங்கள் இந்த டெக்ஸ்டர்லாம் வந்து லைனாக நல்லா நீட்டாக பெருசாக கொடுத்து இந்த இதெல்லாம் போலன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ண விட்டு விட்டு நான் பண்ணதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த பர்ஃபெக்ஷன் இன்னும் கிளியராக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தே பண்ணிக்கலாம் என்ன நேரத்தில் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் அழகான பாட்டில் பெயிண்டிங் எப்படி பண்ணோன்றதை பார்த்தோம் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்ப ப